எனக்கு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் என் ஏசோடு நான் பேசுவே எனக்கு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் என் ஏசோடு நான் பேசுவே நான் பேசுவே நவ பேசுவார் இருவரும் சந்தோஷிப்போமே நான் பேசுவே நவ பேசுவார் இருவரும் சந்தோஷிப்போமே ஆபத்து நிறங்களில் கூப்பிடுவேன் அருகில் வந்த எனக்கு உதவி செய்வா ஆபத்து நேரங்களில் கூப்பிடுவேன் அருகில் வந்த எனக்கு உதவி செய்வா இக்கட்டு நேரத்தில் கூப்பிடுவேன் இனிமையாய் வந்த எனக்கு பதில் கொடுப்பா அல்லெலுயா 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 அந்தி சந்தி மதி எங்கள் கூப்பிடுவேன் முந்தி வந்து எனக்கு அவர் உதவி செய்வார் அந்தி சந்தி மதி எங்கள் கூப்பிடுவேன் முந்தி வந்து எனக்கு அவர் உதவி செய்வார் சபையிலே சாட்சியை வாழ்ந்திடுவேன் சத்தியத்தை உணவாகி மகிழ்ந்திடுவேன் அல்லேலுயா 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 எனக்கு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் என் ஏசோடு நான் பேசுவே எனக்கு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் என் ஏசோடு நான் பேசுவே இப்பொழுதும் ஒரு அருமையான பாடலை கேட்டீர்கள் எனக்கு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் என் இயேசுவோடு பேசுவேன் நான் பேசுவேன் அவர் பேசுவார் இருவரும் சந்தோஷிப்போமே என்ற அருமையான பாடலை கேட்டீர்கள் கருத்தருக்கு மைம உண்டாவதாக இந்த நாளிலும் கூட உங்கள் மத்தியிலே நான் பேசுவதற்காக ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த தலைப்பு வேதத்தில் இடம்பெறுகின்ற பெண்கள் இந்த மாதம் எட்டாம் தேதி உலக மகளிர் தினமாக அனுசரிக்கப்பட்டது வேர்ல்ஸ் உமன்ஸ் டே இந்த நாளிலே ஆண்களுக்கு சமமாகவும் ஆண்களுக்கு மேலாகவும் கூட சாதனைகள் புரிந்த சில பெண்களை பற்றியும் அவர்களுடைய சாதனைகள் பெற்றும் பேசப்பட்டு பாராட்டப்பட்டது இந்த பெண்களுக்கெல்லாம் மகுடமாக விளங்குகின்ற ஒரு பெண்மணியை நாம் எல்லாரும் அறிந்தது அவர்தான் அன்னை தெரசா ஐரோப்பிய நாட்டை சேர்ந்தவராயிருந்தாலும் இந்தியாவுக்கு வந்து அவர் செய்த சமூக சேவை பாராட்டி அவருக்கு பல உலக விருதுகள் வழங்கப்பட்டன நோபல் பீஸ் அவார்ட் நோபல் சமாதான விருது நேரு அவார்ட் நேரு விருது இந்தியாவின் உலகில் தலை சேர்ந்த விருதான பாரத் ரத்னா விருது போப் ஜான் விருது என்று பல விருதுகள் கொடுத்து அவர்களை கவனித்தார் அவர் நம்மை விட்டு மறைந்து போனாலும் இன்றைக்கும் அவருடைய சமூக சேவையானது தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அவர் பேசப்படுகிறார் அவர் புகழப்படுகிறார் இதன் மூலமாக கடவுளுடைய நாம மைமைப்படுகிறது அதே போல நம்முடைய வேதத்திலே காணப்படுகின்ற சில பெண்களை நாம் பார்ப்போம் முதலாவதாக மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஆறு முதல் பதிமூணு வசனங்கள் மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் மூணு முதல் ஒன்பது வசனங்கள் இதை படித்து பார்க்கும்போது ஆண்டுவராட்சி இயேசு பெத்தானியா என்ற ஊருக்கு வந்து அங்கே தொழு நோயாளியான சீமோனுடைய வீட்டில் போஜனம் பந்தியிருக்கிறார் அந்த இடத்துல ஒரு பெண்மணி வந்து விலை உயர்ந்த பனிமலன் தரையை கொண்ட ஒரு பரணியை கொண்டு வந்து அதில் இருக்கின்ற அந்த தைலத்தை எடுத்து ஆண்டவர் இயேசுனுடைய சிரசின் மேலே தலையின் மேலே ஊற்றுகிறார் இதனை பார்த்த சீஷர்கள்லாம் இது என்னத்துக்கு இவ்வளோ இவ்வளோ விலை உயர்ந்த தைலத்தை மீனாக்குகிறா இதை முன்னூறு பணத்துக்கு விட்டு அதை ஏழைகளுக்கு கொடுத்திருக்கலாமே என்று சிந்திக்கிறார்கள் அப்போது 
ஆண்டவர் சொல்ல அவரை விட்டுவிடுங்கள் அவர் எனக்கு நல்லதே செய்திருக்கிறாள் நான் எப்போதும் உங்களிடத்தில் இறேன் ஏழைகள் எப்போதும் உங்களிடத்தில் இருக்கிறார்கள் ஆகவே அவள் செய்தது என்னை அடக்கம் பண்ணுவதற்கு எத்தனமாக அவள் செய்திருக்கிறாள் என்று சொன்னார் அது மாத்திரமல்ல இந்த நற்செயலானது இந்த சுசேஷன் எங்கெங்கெல்லாம் பிரசங்கிக்கப்படுமோ அங்கங்கே இந்த பெண் செய்த நல் செயலும் சொல்லப்படும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று இயேசு சொல்லுகிறார் த போரிங் ஆஃப் தி ஃப்ராக்ரன்ட் ஆயில் ஆன் மை பாடி ஷி டிட் இட் ஃபார் மை பரியர் அஷூட்லி ஐ சே அண்ட் டு யூ வேர் எவர் திஸ் காஸ்பல் இஸ் ப்ரீச் in this whole world what this woman has done will also be told as a memorial to her parunga anga vande and the sheeshargal na avula panatha veenaakraana adha dhaan paakranga ana aandavar vande avudi irudhayam paakran avula evvalavu and the aandavar meed anbu selthura irundan appadi vilai irundha narumanam konda and parimana thalaitha avudi sarasil mel oor avar seiyithirpaar paar ana anga nadathula paakumbodhu அந்த பெண்மணி ஆண்டவர் மீது செலுத்துகின்ற அளவு கடந்த அன்பை நாம் இந்த நிகழ்வில் பார்க்க முடிகிறது பாருங்க ஆண்டவரே வந்து சொல்றார் இந்த பெண் ஒன்று செய்த இந்த நச்சையிலானது இந்த சுசியேஷன் எங்கெங்கெல்லாம் பசிங்கும் போது அங்கெல்லாம் பசிங்கப்படும் சொல்றார் இரண்டாவதாக நாம் வேதத்திலே காண்கின்ற ஒரு காரியம் என்னவென்றால் மத்திய இந்த சுசியேஷம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து இருபத்தி எட்டு வசனங்களை நாம் பார்க்கும்போது அங்கு ஒரு பெண்மணி ஆண்டவரிடத்தில் வருகிறார் ஆண்டவரை பார்த்தே அவர் சொல்றான் ஆண்டவரே தாவியதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என் மகள் கொடிய பிசாச்சனால வேதனைப்படுகிறாள் சொன்னார் எனக்கு உதவி செய்யும் சொன்னார் ஆண்டவர் சொல்றாரு நான் காணாமல் போன இஸ்ரேவில் வீட்டார் கண்பப்பட்ட மற்றவர்கள் ஒன்றும் இல்லை சொல்றாரு எனக்கு ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யுங்க மறுபடியும் சொல்றான் அப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு பிள்ளைகளுடைய அப்பத்தை எடுத்த நாய்க்குட்டிகளுக்கு போடுது நல்லதல்ல என்று சொல்றார் அதற்கு அவள் தங்கள் எஜமான்களின் மேஜைகளிலிருந்து வீடும் துணிக்கைகளை நாய்க்குட்டிகள் தின்னுமே என்று சொன்னார் அந்த நேரத்திலே ஆண்டவர் சொல்றார் உடனடியாக இஸ்திரியே உன் விசுவாசம் பெரிய நீ விரும்புகிறபடியே உனக்காக கடவுது என்று சொல்றார் அந்த நேரத்தில் தானே அவருடைய மகள் ஆரோக்கியமானாள் என்று வேதத்தில் படுக்கிறோம் இங்க பாருங்க அவர் இஸ்ரேவேல் அல்லாத ஒரு காணான இஸ்திரி வேறு மதத்தில் இருக்கிற ஒரு இஸ்திரி வேறு வழிபாட்டில் இருக்கின்ற ஒரு இஸ்திரி அந்த பெண்மணி வந்து ஆண்டவர் மேல அவ்வளவு விசுவாசம் வைத்து அங்கு ஆண்டவரோடு கூட அவர் பேசினதுனால அவருடைய விசுவாசம் அங்கீகரிக்கப்பட்டு அங்கு அவள் மகள் சொசமடைவதை காணுகிறோம் இப்போதும் கூட தொலைக்காட்சி மூலம் அமர்ந்திருக்கின்ற எத்தனையோ பிள்ளைகள் நீங்கள் வேறு மதத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் வேறு வழிபாட்டை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் உங்களுடைய விசுவாசம் பெரியதாக இருக்கலாம் தலைமுறை தலைமையாக இயேசுவை வழிபடுகின்ற கிறிஸ்துவர்களை காட்டிய உங்களுடைய விசுவாசம் பெரியதாக இருக்கலாம் உங்களுடைய விசுவாசத்தை ஆண்டவர் அங்கீகரித்து உங்களை அவர் குணமாக்குவார் உங்களை உங்கள் உபத்திரவங்களிலிருந்து உங்களை விடுதலையாக்குவார் ஏனென்றால் நீங்கள் அவரை உங்கள் இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் எனக்காக என் இயேசு செலுவையில மறித்தார் அவருடைய இரத்தத்தினாலே எனக்கு பாவம் மன்னிப்பு உண்டு அவர் மறித்து அதோடு மூன்றாவது நாள் உயிரோடு எழுந்தார் அவர் உயிருள்ள ஆண்டவர் என்று நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டதனால உங்களுக்கு அந்த ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார் அடுத்தபடியாக நாம் வேதத்தில் காணப்படுகிறது ஒரு பெண்மணியை பார்க்கிறோம் இனியா தீர்க்கரிசிக்கு ஆண்டு ஒரு கட்டளை கொடுக்கிறாரு நீ சாரி பார்த்து என்ன ஊருக்கு போ அந்த ஊரில் ஒரு விதவை உன்னை வந்து பராமரிக்கும்படி கட்டளை இடுவேன் சொன்னார் ஏன்னா இஸ்ரேல் தேசம் பூர ஒரே பஞ்சம் மழை இல்லாதனால எல்லாம் பஞ்சத்தில் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அந்த நேரத்தில் அவர் போறார் அப்போ அங்கே ஒரு விதவை உண்மையாகவே விரைகளை போய்கொண்டிருந்தா அப்போ சொன்னார் நீ போய் எளியா அந்த பெண்மணியை பார்த்து நீ போய் எனக்கு குடிக்க கொஞ்சம் தண்ணி கொண்டு வா அப்படியே தண்ணி கொண்டு வரும்போது எனக்கு ஒரு ஒரு அடையும் சுட்டு கொண்டு வா என்று சொன்னார் அப்போ சொன்னால் எனக்கு இதில் வந்து ஒரு பிடி மாவு தான் பானியில் இருக்குது கலசத்தில் கொஞ்சம் எண்ணெய் இருக்குது இதை வச்சு நானே என் மகனும் சாப்பிட்டுட்டு செத்து போகலாம் என்று இரண்டு விறகுகளை பொறுக்கி கொண்டு இருக்கிறேன்னு சொன்னார் உடனே எளியா தீர்க்க சொல்கிறார் சரி சரி நீ போ பயப்படாது நீ போய் ஆயத்தப்படுத்து முதல்ல எனக்கு ஒரு அடையை சூட்டு கொண்டு வா உன்னுடைய பானையில் மாவு செலவழிந்து போவதும் இல்லை கலசத்தில் எண்ணெய் குறைந்து போவதும் இல்லைன்னு சொன்னார் அதே மாதிரி அவள் போகிறா போயிட்டு வந்து அவருக்கு அடையை சூட்டு கொண்டு வந்து கொடுக்குறா 
அந்த இதில் பார்க்கும்போது ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரம் ஏழு முதல் பதினாறு வருஷங்களை நாங்கள் பார்க்குறோம் அங்கே அவளும் அவள் மகனும் அவர்கள் வீட்டாரும் அநேக நாள் சாப்பிட்டார்கள் பதினாறாம் வருஷத்தில் பார்க்கும்போது நம்ம தீர்க்கதிசி சொன்னபடியே பானையில் மாவு செலவு பழியும் இல்லை கலசத்தில் எண்ணெய் குறையவும் இல்லை என்று நாம் பார்க்கணும் பாருங்க அந்த இஸ்திரியானவள் அந்த பெண்மையானது கர்த்தர் மேலேயும் கர்த்தரை நம்புகின்ற அந்த கர்த்தருடைய மனுஷன் எளியாவின் மேலும் நம்பிக்கை வைத்திருந்தார் இந்த மூன்று காரியங்களை இந்த மூன்று பெண்மணி மூலமாக பார்க்குறோம் முதல்ல அந்த பெண்மணி ஆண்டவிடத்தில் எப்படி அன்பு செலுத்தினால் பார்த்தோம் ரெண்டாவது காணானி இஸ்திரி எப்படி விசுவாசத்தை அவள் அறிக்கையிட்டாள்னு பார்த்தோம் மூணாவது எப்படி கடவுள் மேலே அந்த மனுஷன் மேலே நம்பிக்கை வைத்து அவள் நன்மை செய்தாள்னு பார்த்தோம் இந்த மூன்றுமே அன்பு விசுவாசம் நம்பிக்கை மூன்றுமே தேவையானது தான் அதில் அன்பை பெரியதுன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வந்து நமக்காக பாடிகள் அனுபவித்து இரத்தம் செஞ்சு மறித்து மூன்றாவது நாள் உயிரோடு இருந்தார் அவருடைய இரத்தத்தினால் நமக்கு பாவம் மன்னிப்பு கிடைத்தது அதுதான் அந்த பெரிய காரியத்துக்காக நாம் எப்போதும் ஆண்டவிடத்தில் அன்பு செலுத்த வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் நிச்சயமாக ஆண்டவர் நமக்கு உதவி சேவார்னு நினைக்கிறோம் ஆண்டவரை நோக்கி ஜபிக்கலாமா நல்ல ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் கூட சுவாமி ஏசு ராஜா இந்த மூன்று பெண்கள் மூலமாக ஆண்டவரே எவ்வாறு உங்கள் இடத்தில் அன்பு செலுத்த வேண்டும் எவ்வாறு உங்களுடைய விசுவாசத்தை நாங்கள் அறிக்கையிட வேண்டும் எவ்வாறு உங்கள் இடத்தில் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்ளும்படியான பாக்கியத்தை தந்தே எப்போதும் கூட சுவாமி இந்த தொலைக்காட்சி மூலம் சில இருக்கின்ற மக்கள் இதோ இந்த உபத்திரங்கள் போதும் எனக்கு ஏன்னால் செத்து மடிந்து போகலாம் என்று என்று நினைக்கிறீர்கள் ஆண்டவர் சொல்கிறார் பயப்படாதீங்கள் நான் உங்களை பூஷிப்பேன் உங்களை பராமரிப்பேன் உங்களை தொட்டு குணமாக்குவேன் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுப்பேன் என்று வாக்குறுதி கொடுக்கிறார் ஆகவே அந்த இயேசுவை நீங்கள் நோக்கி பார்ப்பீர்களா நீங்கள் எந்த மதத்தை சேர்ந்தவர்களா இருந்தாலும் சரி ஆண்டவர் அவர் உலக இரட்சகர் உங்களை மன்னித்து உங்களை அணைத்து உங்களை முத்தமிட அவர் காத்து கொண்டிருக்கிறார் எப்போதும் கூட ஆண்டவரே இந்த பிள்ளைகளை நீர் தொட்டு ஆசீர்வதையும் அவர்களை தொட்டு குணமாக்கும் ஆண்டவரே அவர்களுக்கு ஒரு விடுதலை கொடும் உங்களுடைய சமாதானத்தை அவர் அருளும் ஆண்டவரே உங்களுடைய இந்திய ஜீவனை அவர்களுக்கு ஆயத்தப்படுத்தும் இயேசுவின் ஜீவன் உள்ள நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமே நிலையம் <laughs> செல்போன் நம்பர் ஒன்பது எட்டு நான்கு ஒன்று மூன்று பூஜ்ஜியம் ஐந்து இரண்டு எட்டு ஒன்பது மற்றும் ஒன்பது எட்டு நான்கு ஒன்று ஒன்று ஐந்து ஆறு பூஜ்ஜியம் ஐந்து இரண்டு